Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis of important articles and editorial discuss. So, I will discuss the Hindu analysis of important articles and editorial discuss. So, the first article is NIRF National Institute of Ranking Framework ranks IIT Madras to retain the number one spot. So, not really. National Institute of Ranking Framework and Madi Dendre, Ninja Ranking and Akutide, Ili IIT Madras and Idila, Madala Stanavana, Padakundi there. First of all, noted now the article and I discussed Madakinta Munche, NIRF and Reno, the Author Nagi Ranking Framework Madatana than now, Nodta, Pogana. So, NIRF and other Nenanta Kariti open there, National Institute of Ranking Framework and the Kariti, Idena Nodri, Ministry of Human Resource Development, Atwadana, MHRD and the Kariti, Ministry of Human Resource Development or an open there. Ipatrombatane September, Eretz out the Hadnetrali deke, approval like a cotida rep. So, the Yaki then approval like Kotrapandre, it don't do two lag use Martharu, Kendra Sarkar the two lag use Martha, Yadu Koskarandre, Namma Desha the Liruanta, Unata Shikshana Samstegal any there, Atva higher education institutions any there, Yugalana rank Mada the Koskaranotri, even the NIRF for Na, Atva, National Institute of Ranking Framework and Ed Martha under the Nana, two lagi use Martha there. अंदर इधर मोलक का यावा उन्दो उन्नता शिक्षण अंदर लेनो ड्री एस्टो क्वालिटी दे अंदर नावरो तीरिता होकता रहे। अगर अंदर एना आरफ एस्टो डिफरेंट कैटेगरीज़ अंदर रैंकिंग अंदर कोटता होकता रहे। नो ड्री उरो हत्तो डिफरेंट कैटेगरीज़ अंदर ना पत्रे तम्बा रैंकिंग अंदर कोटता होकता रहे। यावला First engineering ali kotha re amal notary yaavu vishwa vidyalay kulo unna ta vishwa vidyalay gade avdi de. Andre namma deshe dalii unna ta vishwa vidyalay gade avdi de anta kotha re. Jothe notary management ali uren madtha re pandra ranking ana kotha re. Pharmacy ala kotha re, medical ala kotha re. Idad mal notary law atwa kanuni na avandu sikshana samsegale le yaavu unna ta vaki de anta kotha re. Next day na pandra over ala andre. Yalla avandu vala kotha re yaavu avandu universities chanaagi de anta na kotha re. इदाद में लोड रही यावो कॉलेजेस चनाए कैल्सा मर्ड थे यावो कॉलेज गड़ली वर्ल्ड शिक्षा रोना कोट तरे आ उन दो रैंकिंग गना कोट तरे जो ते के डेंटल मते आर्किटेक्चर अली सो नोट रही डेंटल विश्वविद्यालय गड़ यावो चनाए किधे आर्किटेक्चर विश्वविद्यालय यावो दु चनाए किधे अन दन कोड़ा रैंकिंग Top 200 dalih kebal ini apa dera Barat itu dah bandai bandu institute itu, anda nanti top 200 universities ini berat la, aderili Barat itu dah bandai bandu universities bandi itu, asalnya nama guna matta ini, dalam wisma vidya lah itu guna matta mana nama ini apa dera, wiresh ke holes kondre, nampu tumbuh kami ini, top 100 dalih one position bandi dalam, badala lagi top 200 dalih one do universities bandi itu, next top 300 dalih nanti, yerat itu dah more universities bandi itu, adi kos kerana apa dera यों तो रैंकिंग मार्ग दो तुम बा उल्लेख उदार नहीं या कंधर नोटरी ये तरह के रैंक करना कोड़ा दरिंदो ये ली ने मुझे गुणमट्टा दा शिक्षणा सिक्ते ये ली वर्ल्ड ए शिक्षणा सिक्ते तक उत्ता कते जो तक ये ली कलापे शिक्षण है दिला कलापे शिक्षण उन्हें इन्हु उन्नता मट्टा वाके आवतरना so, there are two different categories in this category. There are two different categories in this category. So, there are two different categories in this category. So, there are two different categories in this category. So, there are two different categories in this category. First category is teaching, learning and resource. So, there are teaching, learning and resource. So, there are two different categories in this category. So, there are two different categories in this category. चेक मारता रहे अली एजुकेशन एक्टिविटीज अथवा शिक्षण आधा चटवटी के गले चनाएगी नेडिता इधे अलान अदन मुल्क के न पत्रे टीचिंग लर्निंग मते रिसोर्स मुल्क का नोट तरे जो तेक नोट रे येरने कैटेगरी रहते आवता पन्द्रे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस सो डरे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस उन्नत मट्टा वाला कांड बन रहा है अध्यावक साध्य आगे तो नरे स्कॉलरशिप पर ना कोड़ा दूर मल्ल का मात्रा साध्य आगे ते अंदर उन्हें वो बड़ा विद्यार्थी उन्नत मट्टा खोद आगे ये ना दूर साध्य मार्ग बन रहा है उनके एन बनल बाग निल तो नरे स्कॉलरशिप आगे बनल बागे निल ते हाँ कहीं इस 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಏನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನು ಜಾಬ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ತರದ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇದೆಯಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೆಟಗರಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ರೈಟ್ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ ತರದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಐದು ಕೆಟಗರೀಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐದ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರನೇದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಮೂರನೇದ್ ಬಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈ ಐದು ಕೆಟಗರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಲ್ ದ ಐ ಐ ಟಿ ಎಂ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಟನೇ ಕೆಟಗರಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಐ ಐ ಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ್ ರೇಟೆಡ್ ಟಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿರಿಂದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಿರಿಂದ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಮಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಐ ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೈತೆ ಅದೇ ತರ ನಂಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಟಿಕಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮಿಯಾ ಹಮ್ದರ್ದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಆರ್ ಟಿ ರೋರ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೋರ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಲಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹತ್ತು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಐದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ್ಯೂ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಪುರ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ತರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ಕೋಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡೀಗಢ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಇವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಚಂಡೀಗಢ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋ
ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನೀಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿರುವಂತಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನೀಗ ಸರಕುಗಳು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಯುದ್ಧ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಕಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಈಗೇನು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮಾಡಿಸಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಾಳ ಆಯ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದಿವಾಳ ಆದ್ವು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದಿವಾಳ ಆದ್ವು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸಾಲ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಂದವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರತವನ್ನು ಇದು ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರವನ್ನ ಇದು ಯಾವುದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಜು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಸಿ ಎ ಟಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾರೋ ಎಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೆಷನ್ ಇಂದ ಸೊ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾರೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಮುಂದು ಹರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪಿ ಎಂ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರದ ಪಾಕೆಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ
ಜಿಡಿಪಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಂಗಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರುಕ್ಮಿ ಮಜುಂದಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮೋಡಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರುಪೀಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಬಿಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕವರಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಲೋವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋವರ್ ರಫ್ ಲೋವರ್ ಆಮದುಗಳು ಇರೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ಕ್ರೂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಮ ರಫ್ತನ ನಾವು ರಫ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ
ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ವರದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂರನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಐದನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಅಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಾದ್ರೆ ಜನೇವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 